Hi to the Menschen, dass ihr da sind. Heute zeige ich euch, wie sie mit Ins geht, einen Text schreiben können. Also, wenn wir einen Text mit Inkscape schreiben wollen, dann holen wir erstmal dieses Werkzeug A hier. Damit können wir hier unseren Text einfach so erstellen und dann bearbeiten. Also, wir klicken einmal drauf und dann markieren wir die Stelle, wo wir den Text schreiben wollen. Und dann schreiben wir zum Beispiel Hallo zusammen. Und dann fragen wir zum Beispiel, wie geht es? euch heute. Den Text haben wir schon geschrieben, wie Sie sehen. Und hier oben haben wir die Möglichkeit, auch auf die Schriftart zu ändern. Sie sehen schon, wir haben eine Liste hier und wir können zum Beispiel eine Schriftart hier aussuchen, die uns am besten so gefällt und einfach auswählen. Sie sehen schon, man kann ändern, wie wir wollen und von daher holen Sie sich einfach, was Sie euch am besten so gefällt. Hier können Sie auch die Schriftgröße einfach ändern, indem Sie einfach in diese Liste eine Schriftgröße einfach holen. Sie sehen schon, momentan sind wir bei 144, aber Sie können noch zum Beispiel ändern, kleiner ein bisschen machen. Und hier haben Sie die Möglichkeit, normal oder äh, fett oder wir haben eine Schriftart, wo fett nicht steht, aber wir können noch ändern, indem wir eine Schriftart suchen, wo wir fett auch drin haben und kursiv und italik auch haben. Also auch immer nicht. Also dann suchen wir noch mal ein bisschen. Immer normal. Also dann gucken wir noch mal in der Liste. Also weil wir haben einfach, ja jetzt haben wir einfach hier fett und dann können wir unseren Text einfach fett machen. Und hier haben wir die Möglichkeit, unseren Text auszurichten, zum Beispiel links, zentriert, rechts oder als Fließtext, also und Sie können einfach ja, auswählen, was Sie haben wollen. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, einen Text einfach umzuschalten, so dass es einfach hochgestellt wird und hier einfach tief gestellt wird. Und Sie haben auch die Möglichkeit, nicht nur einen Text so zu schreiben, sondern die Schriftfarbe auch zu ändern, indem Sie einfach hier unten auf unsere Farbpalette drauf drücken. Und dann wird einfach die Farbe zugewiesen und so können Sie Ihr Ziel erreichen. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Konturfarbe, auch hier die Füllung, sehen Sie schon, es ist rot, wie Sie sehen. Und die Konturfarbe haben wir keine, aber Sie können auch ändern, indem Sie zum Beispiel sagen, Sie wollen zum Beispiel eine Konturfarbe in Schwarz haben. Und die Breite können Sie auch ändern, momentan ist es in Pixel. Sie können zum Beispiel in Zentimeter anstellen. Und wir können auch die Dicke noch mal, die Breite noch mal ein bisschen dicker machen. Also, oder eins war zu viel. Wir machen noch mal, wir machen noch mal ein bisschen weniger. Zum Beispiel 0,75. 75. Es ist auch zu viel. So, dass wir unsere Text nicht mehr richtig sehen, lesen können. Und Sie sehen schon, was wir damit er, erreichen können. Und wir haben auch die Möglichkeit, noch mal unsere Text in eine Form einfach zu zeichnen. Also wir holen zum Beispiel, wir können in Rechtecken oder in Quadraten oder Ellipsen einfach so unsere Text kreieren. Also wir zeichnen jetzt unsere äh, Quadrate, nicht Quadrate, Rechteck und hier erhöhen wir einfach die Deckkraft und mit der Deckkraft haben wir die Möglichkeit auch die Farbe zu ändern, wie wir wollen. Sie sehen schon, wir können die Farbe auch ändern, wie wir haben wollen. Und wir können auch unseren Kreis nochmal richtig positionieren. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Oder Sie sagen, nee, Sie wollen zum Beispiel eine andere Farbe, zum Beispiel solche Farbe hier. Oder aber die schwarze Farbe können Sie auch haben. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und unseren Kreis können Sie auch zum Beispiel nochmal richtig anstellen und positionieren. Mit dem Werkzeug können Sie zum Beispiel auswählen. Und dann können Sie richtig ziehen und zusammenbringen, wie Sie einfach wollen. Also Sie können auch den Text nochmal drehen und alles einfach richtig positionieren. Wenn Sie den Text drehen wollen, dann markieren Sie einfach den Text. Also Sie können nochmal die Form drehen, wie Sie einfach wollen. Normalerweise können Sie auch so manuell machen. Oder Sie haben die Möglichkeit, auch hier oben einfach zu drehen, wie Sie wollen. Sie sehen schon. 
Und von daher ist es schön. Aber sie haben auch die Möglichkeit, nochmal unsere gesäte Objekte nach ganz unten einfach abzusenken oder nach, nach, unten, nach oben einfach anzuheben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel den Text bearbeiten wollen, markieren Sie, wie ich gemacht habe, dann ziehen Sie Ihr Text einfach so, wie Sie sehen, wie ich jetzt mache. Sie können zum Beispiel zusammen so biegen oder ein bisschen höher machen. Sie können alles damit machen, was Sie wollen. Und von daher sehr schön einfach, und wenn Sie fertig sind, dann haben Sie die Möglichkeit, nochmal die Sachen zu ändern, wie Sie wollen. Sie sehen schon, wir haben auch die Möglichkeit, nochmal die Schriftart, die Schriftfarbe nochmal zu ändern, wie wir wollen. Sie sehen einfach, was ich hier mache. Und so können Sie einfach die Sache fertig. Also und die Farbe, wenn die innere Farbe aus, die Füllung, äh, die Füllfarbe aus nicht gefällt, dann könnt ihr die mehr ändern, indem ihr erstmal markiert und dann könnt ihr einfach die Füllfarbe nochmal ändern. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Also die Farbe können wir nicht nur für die Schrift, sondern wir haben auch die Möglichkeit, unsere, wir können nochmal so ziehen und nochmal unseren Text markieren und nochmal ein bisschen, ja, richtig äh, äh, vergrößern, wie wir haben wollen. Sie sehen schon, was wir damit äh, gemacht haben. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, mit unserem Farbverlauf einfach den Text nochmal schöner zu machen. Ich zeige euch in der nächsten Video, wie Sie das erreichen können. Ich freue mich einfach, wenn Sie mich weiter abonnieren können.